ciao a tutti oggi partiamo da questo stencil e da qui andiamo a fare il disegno su un pezzetto di legno si tratta di una tavoletta ovale da 3 mm di compensato appoggio lo stencil e lo ripasso con la matita una volta fatta la traccia vado ad utilizzare il mio pirografo Bram Peter Union si tratta di un pirografo di alta qualità made in Germany con la temperatura regolabile ecco qua il mio disegno fatto sulla tavoletta di legno e andrò a realizzare un orologio prima faccio le prove per quanto riguarda la temperatura il tipo di punta da utilizzare su un pezzo di legno di scarto sul mio eh, pirografo posso regolare la temperatura per vedere appunto se è troppo calda troppo fredda se devo fare le sfumature oppure se voglio fare un tratto più scuro con la rotellina posso gestire molto bene la temperatura adesso l'ho aumentata si vede che la punta è quasi rossa sicuramente sarà troppo elevata però proviamo a vedere ecco vedete il fumo in questo caso la temperatura è troppo elevata devo andare ad abbassarla così comunque si tratta di una temperatura abbastanza alta perché mi fa il tratto piuttosto scuro abbasso ulteriormente in questo caso vediamo che è molto più bassa la temperatura lascia un tratto più chiaro in questo caso si utilizza anche per fare le sfumature ecco qui il mio lavoro ho fatto un foro centrale da 10 mm e posso andare ad applicare il mio meccanismo al quarzo Una volta fissate anche le lancette, ho scelto delle lancette lavorate, avrò il mio meccanismo con il gancetto per essere appeso al muro. È sufficiente applicare solo una piccola batteria da 1,5 volt. Ecco qua che vediamo l'orologio perfettamente funzionante. È un, un oggetto carino, simpatico, fatto a mano e quindi un pezzo unico che chiunque può fare grazie ad un pirografo se vi interessa approfondire la pirografia e siete alle prime armi può essere utile il mio libro la tecnica della pirografia che trovate sia su internet che nelle librerie io vi aspetto per i prossimi video su questo canale ciao a tutti a presto